Değerli yani... basın mensubu arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada 12 Temmuz 2023 günü Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak resmi ziyaretlerimiz için buradayız. Az evvel Azerbaycan'ın kurucu lideri merhum Haydar Aliyev'in mezarını, kabrini ziyaret ettik. Yine Bakü'deki şehitliği ziyaret ettik. Ardından da Kafkas İslam ordularının şehitlerinin yattığı Batı Türk şehitliğini Türkiye e, Türk şehitliğini burada Bakü'de ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de göreve gelen devlet başkanları, cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı e, ilk seyahatlerini, resmi seyahatlerini Kıbrıs ve Azerbaycan'a gerçekleştirir. Biz dün Kıbrıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak arkadaşlarımızla birlikte, parlamento heyetimizle birlikte ziyaretlerimizi yaptık. Son derece verimli, son derece olumlu görüşmeler gerçekleşmiş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması için yeni bir dönemin başladığını bir kere daha orada teyit ettik. Türkiye ve Azer e, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele Doğu Akdeniz'de önemli bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu, her iki ülkenin de e, egemenlik haklarından hiçbir şekilde taviz vermeksizin e, bir millet olarak Kıbrıs Türkleri ve e, Türkiye Cumhuriyeti birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bugün de yine bir başka kardeş ülkemiz Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da Kafkaslar'da Türkiye'nin en önemli müttefikidir. Türkiye'nin kardeşidir. Her alanda mükemmel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Tabiri caizse Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs bir millet, üç devlet anlayışıyla hareket etmekte olan e, birbirine yakın üç e, ülkedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'la olan ilişkisi, Kafkaslar'da da Azerbaycan'la olan ilişkisi fevkalade önemlidir. Stratejik ak ak açıdan da son derece değerli ve fevkalade önem verdiğimiz bir e, ilişkidir. Burada Azerbaycan'ın güçlü olması, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması demektir. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ın güçlü olması, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması demektir. Türkiye'nin ise bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin ikinci asrına giriyoruz. Türkiye'nin ise önümüzdeki süreçte yani Cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etme kararlılığı içerisinde olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ve bu anlamda Türkiye her alanda gücünü artırarak, her alanda ilişkilerini kuvvetlendirerek, dış politikada, ekonomide, toplumsal yapısında, siyasal düzeninde, e, demokrasisinde son derece güçlü bir ülke olarak dost ve kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele kol kola yürüyecektir. Bu bakımdan bu iki ziyaretin arka arkaya gelmiş olması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'teki zirvede e, Batı ülkeleri, NATO ülkeleriyle birlikte müzakere ederken bizim burada Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu seyahati yapmış olmamızın bir başka anlamı da var. Bu anlamda Türkiye Türk devletleriyle olan ilişkilerini de son derece ciddi şekilde önemsemektedir. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılı hedeflerine yürürken bizim ortak olarak geliştireceğimiz çalışma alanlarımızdan birisi de Türk Cumhuriyetleri ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalardır. Ümit ediyorum bugün burada az sonra Azerbaycan e, Devlet Başkanı e, Sayın İlham Aliyev bir ziyaret edeceğiz. Ardından Azerbaycan Milli Meclisi'nin başkanını ziyaret edeceğiz ve arkasından da Azerbaycan Başbakanını ziyaret ederek heyet olarak ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. gerçekleştireceğiz. Amacımız ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını temin etmektir. Bunun için her alanda işbirliklerimizi mükemmel düzeye çıkarabilmektir. Ee, sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkileri değil, bunun da ötesinde e, bütün Kafkas ülkeleriyle birlikte, Orta Asya ülkeleriyle, Türk cumhuriyetleriyle birlikte, bölge ülkeleriyle birlikte inşallah hem bölgemizde barış ve esenliği tesis etmek hem de güçlü bir Türk dünyasının inşa edilebilmesi mücadele etmek boynumuzun borcudur. Ümit ediyorum ki Azerbaycan ziyaretimiz bu çerçevede baktığımız Türkiye-Azerbaycan, ve Türkiye Türk dünyası ilişkilerine katkı sağlayacak bir ziyaret olacaktır. Ben de buradan bu vesileyle şahsım ve ekibimdeki milletvekili arkadaşlarım adına, parlamento heyetimiz adına bütün Azerbaycan halkına, 
Azerbaycanlı kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.